Muy buenos días, estimados maestros. Vamos a trabajar estrategias para la lectura y resolución de las preguntas de comprensión lectora. Vamos a ver que hemos trabajado los conectores la semana pasada y ahora vamos viendo en qué consiste la macroestructura de un texto. Vamos entendiendo la macroestructura de un texto, comprendiendo qué es la representación global de un texto. Es decir, cuando hablamos de la macroestructura, nos estamos refiriendo a la estructura del contenido. ¿Y cuál es el contenido de un texto? Pues se refiere al tema y los subtemas. Si nosotros vemos, todo texto tiene tema y dependiendo de su extensión, dependiendo de su complejidad, vamos a encontrar que tiene subtemas. Entonces respondemos a esta pregunta. Todo texto tiene subtemas y esto va a depender de su extensión. A ver, en primer lugar, esto que observamos es un texto. ¿Será un texto o no será un texto? ¿Qué me dicen? ¿Qué escriben? A ver. Sí, porque transmite un mensaje, profe. Claro, muy bien, maestro Ernesto, maestro Miguel, maestra Claudia. Si es un texto, transmite un mensaje. El transmitir un mensaje, el tener un propósito comunicativo, lo convierte en texto. Y con esto rompemos esa eh, definición que la mayoría de profesores de razonamiento verbal de tipo preuniversitario nos da de texto. Que texto viene de tejido y que es el conjunto de párrafos y este conjunto de párrafos es una unidad y esto es un texto. Sí, pero acá no hay ningún párrafo. Entonces entendemos que el texto transmite un mensaje. Es el portador de un propósito comunicativo, una intención comunicativa. Y no necesariamente está conformado por párrafos, incluso puede estar conformado por una sola palabra. El posible tema de este texto es pausa, o la pausa, o la detención. Pero este texto ya no podría tener subtemas, lo estaríamos forzando. Entonces, ¿de qué depende que un texto tenga subtemas? Pues de su extensión y complejidad. Esto es la macroestructura. Ahora, nos vamos a fijar. También hablamos de la macroestructura de un texto narrativo. Es decir, ya hemos visto, eh, hemos desarrollado ya un, un texto. El, tenemos un hecho principal y tenemos hechos secundarios. Los hechos secundarios se van a referir a los subtemas. Mientras que el hecho principal va a desarrollar el tema del texto. Este es un texto narrativo. Ahora, en la macroestructura del texto expositivo, el tema no se va a desarrollar ya como un hecho, como una acción. Se va a desarrollar como si fuese una idea, y esta idea la llamamos principal. Un error que suele emplearse en los libros de comprensión de lectura es que dicen que un texto tiene temas, dicen que un texto tiene ideas principales, cuando no es así. Un texto tiene un solo tema, lo que sí puede tener es varios subtemas. Un texto expositivo tiene una sola idea principal, lo que sí puede tener son varias ideas temáticas. Las ideas temáticas vienen a ser las ideas secundarias. Esta idea principal va a desarrollar lo que nos dice el tema. Y en cambio, en la macroestructura del texto argumentativo, nos vamos a dar cuenta que el tema se desarrolla mediante una tesis, es decir, una opinión, una valoración, que va mucho más allá de la simple información. Hablemos que en el texto expositivo nos vamos a dar cuenta que sí, hay información que se va a mostrar, se va a exponer. En cambio, en el texto argumentativo encontramos una tesis, encontramos argumentos, porque no solamente quiere informar, quiere ir mucho más allá. Lo que quiere hacer es convencer. Obviamente va a opinar, obviamente va a dar un juicio de valor, pero en este juicio de valor lo que quiere hacer es convencer, ¿no? persuadir. Y de esto trata un texto argumentativo. Perfecto, ahora sí. Sigamos. 
El tema y el subtema tienen verbo. Cada vez que los vamos a formular, el tema y el subtema no tienen verbo. Además, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. ¿Por qué se utiliza la palabra idea principal para todos los textos? Pues por un error generalizado. ¿no? La mayoría trata como textos expositivos a todos los textos. Eso es algo que también he podido dar cuenta en la mayoría o en otros profesores de razonamiento verbal o de comprensión lectora. O sea, me doy cuenta que no discriminan entre los tipos de texto y emplean la misma estrategia de comprensión para todo tipo de texto, cuando esto no es así. Nosotros sabemos que, imaginen, ¿no? ahorita tengo una infección en la garganta, ya. he tomado pastillas, pero para cada malestar que uno tiene, va a tomar una pastilla distinta. Si tengo una infección bacterial, voy a tomar antibióticos. Si tengo fiebre, voy a tomar un antipirético. Entonces, por cada malestar hay un medicamento distinto. Igual, de igual manera, por cada tipo de texto tenemos estrategias diferenciadas, tenemos estrategias distintas, porque la macroestructura de cada tipo de texto no es igual. Hay una macroestructura general, vuelvo a repetir, que es el tema y subtema. Pero, ¿cómo se desarrolla? Esto es distinto. Muy bien. Ahora sí, vamos con las estrategias de comprensión lectora. Cuando nosotros leemos, suprimimos mentalmente y seleccionamos. Con esta supresión también se puede hacer visible, ¿no? Para, con fines didácticos. Y por lo general nosotros resaltamos las ideas generales y cuando hay una idea que explica o que desarrolla esto, pues esto se va a eliminar, esto no se subraya. Esto es una afirmación que está explicada a lo largo de estas líneas. Esto es lo más importante, la, la información explicada. La explicación no es importante. Más bien esta explicación refuerza esta idea que está acá. Entonces nos vamos a dar cuenta que la supresión... Significa que nosotros mentalmente tachamos la información, información que es irrelevante, que no es importante. Ahí ya estamos planteando algo distinto. Recuerden que en la mayoría de cursos de comprensión lectora te dicen, sí, eh, resaltamos lo más importante en un texto, lo más importante es lo que se repite, sí, pero y también no nos dice cuál es lo que es menos importante, y ahí está la falencia de la mayoría de esos cursos. Entonces yo te voy a decir, ¿qué es lo menos importante en un texto? Lo menos importante se llama un inciso, que es una información que explica algo relacionado con lo que ha aparecido en el texto. Pero es una idea secundaria, es una idea intercalada, es una idea que se puede eliminar, se puede prescindir. Y estos incisos se pueden ver, se pueden marcar con tres signos, comas, paréntesis y rayas. Si nosotros empleamos las comas, pues nos vamos a dar cuenta que sí, hay una serie de estructuras que nosotros podemos eliminar. Yo veo acá una información entre comas. Vamos a ver si la puedo eliminar y no altera el significado de la expresión. Eduardo Torres hablará mañana. Y, y ya no subrayo extracto mi tecnología porque es una información prescindible. Muy bien, ahora sí. Igual acá, esta información es prescindible. La casa es muy luminosa, es lo que más me importa. O la presentación de Eduardo Romero fue muy aplaudida. Y eliminamos esto. Muy bien, estos son los incisos. Hay que tener mucho cuidado con los incisos que se marcan con comas, porque la coma también se suele emplear para otros usos, como una enumeración. Y eso no quiere decir que lo que esté encerrado entre comas en una coma enumerativa se va a eliminar. O oh, nosotros eliminamos la información que al eliminarla no altera la interpretación del enunciado, del texto. También tenemos los paréntesis. Los paréntesis son mucho más fáciles porque siempre van a estar incisos. Entonces vamos viendo, vamos marcando qué es lo más importante. A ver. Estos paréntesis van a aislar incisos, aclaraciones, comentarios marginales, datos intercalados, explicaciones y precisiones. ¿Ven? Explicaciones también son elementos que se pueden prescindir, eliminar, como habíamos mencionado al inicio. Esta información 
proviene de la ortografía de la Real Academia. Es decir, si uno quiere saber más de incisos, puede buscar información en la ortografía de la Real Academia. Lo puedo facilitar en mi grupo. Nos vamos a dar cuenta. A ver. Muy bien, buenos días a todos. Si no estamos despertando. Eh, hay otro signo que también encierra los incisos, además de los paréntesis, son las rayas. Va a aislar aclaraciones, incisos, ¿no? información que interrumpe en un enunciado. Por ejemplo, puedo prescindir de esto. Y me quedo con lo más importante. Para él, la amistad era sagrada. Muy bien. O vamos viendo que hay incisos dentro de otros incisos, y esto es común. Dentro de este paréntesis encontramos las rayas. La bibliografía existente, incluso en español, es bastante extensa. Eliminamos esto y me quedo con lo más importante. Para más información sobre este tema, deberá acudir a otras fuentes. Muy bien. Hay que recordar que los incisos se pueden encontrar al inicio, dentro o al final de una oración. Ahora vamos a ver los ejemplos. En el ejemplo 1, y acá les voy a dejar dos minutos, me pueden decir dónde está el inciso, por audio o por chat del mí. En el número 1, fíjense las comas y tengan cuidado, dónde está el inciso. A ver. ¿Dónde están los incisos? ¿Cuál es el inciso ahí? Bueno, en, a, en el ejemplo 1, el inciso sería quienes por lo general un menor rendimiento educativo que los estudiantes, ¿no? Ah, muy bien, maestro, perfecto. Este es el inciso. Lo que podía haber engañado al maestro del resto era esto, ¿no? Alguno hubiese pensado que era sino también. Vamos a eliminar el sino también para ver ya si es que era cierto. El informe del Banco Mundial enfatiza que la escolarización sin aprendizaje no es solo una oportunidad perdida. Quienes tienen por lo general un menor rendimiento no tendría sentido. No, acá nos hubiésemos engañado pensando que el inciso está adentro o al centro, como siempre. El inciso está acá al final. Al prescindir de esta información no hay ningún problema. Muy bien, lo más importante está acá y el inciso estaba al final en este caso. Muy bien, y en la oración 2, a ver. Profe, podría ser eh, uno de los incisos, porque bueno, no tiene 
no es que no tenga tanta relevancia, sino no que al único gigante de este mundo, porque el resto sí tiene sentido. ¿eh? El problema acá, Ernesto, es que hay varias comas, ¿no? Eh. A ver, y él se inclinó hasta tocar su manecita y se dejó guiar hasta, los, hasta las gentes de la aldea. Ah, mira, que miraban asombradas. Eso se puede eliminar, ¿sí, Ernesto? Porque está subordinado a aldea. Mira, ya está. Ahora, miraban por primera vez también, ¿no? Es un dato irrelevante. Es un dato que depende de esto, ¿no? Ajá. Hay otro detalle. Al único gigante de este mundo. Y él se inclinó hasta tocar... Y él se inclinó hasta tocar su manecita y se dejó guiar hasta las gentes de la aldea. Muy bien. Ahora, que era el único gigante de este mundo, todo esto son los incisos. Vamos a eliminar esto. Uy, uy. Ay, ay. Muy bien. Acá encontramos los incisos. Nos damos cuenta que era hasta las gentes de la aldea. Y toda esta información que está acá depende o está subordinada de las gentes de la aldea. Eso quiere decir que ya hemos encontrado un patrón. Que los incisos pueden encontrarse al inicio, dentro o al final. Y acá hemos encontrado más incisos en la parte final. Y viene también otro detalle más. Que cuando hemos visto los incisos aparecen en oraciones subordinadas, es decir, oraciones que dependen de otras y están encabezadas con qué o quiénes. Y cumple, mira, acá tenemos el quiénes y acá tenemos el qué. Y son oraciones que dependen de la primera, que es la más importante. Entonces, sí, hemos encontrado esta información. Ahora sí, podemos seguir. Hemos encontrado los incisos. Y vamos acá. Cuando nosotros queremos encontrar los incisos ya a nivel de texto, a nivel de párrafo, lo que nosotros debemos hacer es lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta de esto. Nos vamos a dar cuenta que tenemos acá un elemento entre paréntesis. Vamos a hacer una lectura de oración por oración cuando queremos encontrar los incisos. Y en esta primera oración, desde un conjunto hasta medicine, no encontramos comas, pero encontramos un paréntesis. Ya encontré un inciso. La segunda oración sí tiene comas. Ahora la pregunta está, en esta segunda oración, estas dos comas que están acá, ¿encierran un inciso o no? A ver qué me dicen. Tenemos ahí junto hasta corporativos. ¿Podemos eliminar esa secuencia? ¿Podemos prescindir de esa secuencia? Profe, yo creo que, que lo, eh, dentro de los incisos, ¿no es cierto? Es a partir del de examen de estos archivos, ¿no? Ya, pero entonces 
prescindimos de esto y esto queda libre, algo así. No, 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 se continúa, ¿no? Porque la parte más importante dice que es un conjunto de documentos internos de la industria azucarera fueron publicados en septiembre de 2016 en la revista JAMA Internacional Medicina. El resto ya es una explicación justamente, ¿no? Ah, muy bien, Ernesto. Es que esto, si no lo quieres resaltar, no es porque sea parte de un inciso, es porque ya no sería parte de la progresión temática, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero si solamente queremos hacer el rastreo de incisos, esto es un inciso, ¿no? Esto está, que está junto hasta corporativos. Y está entre comas. Eso sí es un inciso, al ojo está entre paréntesis. Pero este... Sí se puede eliminar, mira. Y quedaría. El examen de estos archivos sugiere que las últimas cinco décadas de estudios sobre la relación entre nutrición y enfermedades cardíacas... Otra vuelta, paréntesis. Ya está. Ahora sí, hemos identificado los incisos, pero eso no significa que vamos a subrayar todo lo que sobra. Podemos encontrar una secuencia en todo lo que ha, que ha sobrevivido a los incisos. Y a eso es lo que se refería Ernesto, ¿no? ¿Qué elementos pueden ser prescindibles o no? A ver. Bien, esto es todo lo que ha sobrado después de haber eliminado los incisos. Lo leo. Un conjunto de documentos internos de la industria azucarera estadounidense fueron publicados en septiembre de 2016 en la revista especializada JAMA Inter Internal Medicine. El examen de estos archivos sugiere que las últimas cinco décadas de estudios sobre la relación entre nutrición y enfermedades cardíacas han sido moldeadas por la industria. Ahora sí, eso es todo lo que quedó después de eliminar los incisos. Pero yo también puedo ver cómo es que avanzan las ideas. Y cómo avanzan las ideas, lo vamos a ver más adelante, se llama progresión temática. Una consulta. Esto será importante, esto que estos documentos fueron publicados. ¿Será importante o sea, que fueron publicados o lo que nos dicen los documentos? A ver, escucho o leo. ¿Será importante o no será importante? Ajá, lo importante es lo que nos dicen los documentos. Acá vemos que ya son detalles, ¿no? Ya está. Pero no puedo tratarlo esto como inciso. O sea, esto no es un inciso. Solamente que es información que no desarrolla la información que está al inicio. Eso yo lo voy a eliminar, vuelvo a insistir, no porque sea un inciso, sino porque no desarrolla la progresión temática. Flash, lo elimino. Un conjunto de documentos internos de la industria azucarera estadounidense. Ahora, dice, ahora viene lo que mencionó el maestro Ernesto, ¿no? el examen de estos archivos. Eso también está repitiendo lo que está al inicio. Y esto está mucho más específico. Bueno, tiene información más precisa. O eliminar esto, pero no porque sea un inciso, sino porque está repitiendo información que está acá. Y mira, ¿qué nos ha quedado? Mira, mira, un conjunto de documentos internos de la industria azucarera estadounidense sugiere que las últimas cinco décadas de estudios sobre la relación entre nutrición y enfermedades cardíacas han sido moldeadas por la industria. Punto. Se acabó. Pero ojo, hemos eliminado incisos, revisando oración por oración, Hemos eliminado lo que estaba entre paréntesis y entre comas. Y segundo, hemos eliminado lo que no desarrollaba la, el progreso de la información, cómo avanzaba la información. Hemos eliminado detalles, hemos eliminado información que se repite. Ah, ahora sí. Muy bien. Acá, ¿cómo se hace el rastreo de los incisos? De frente en todo el párrafo u oración por oración. Te escucho. O leo. A ver, leo, leo. Oración por oración, ¿no? Perfecto, muy bien. Acá no hay ningún signo de puntuación. Al no haber ningún signo de puntuación, eso quiere decir que no hay ningún inciso en la primera oración. Ahora, eso no significa que la primera oración sea lo más importante. Eso vamos a verlo cómo avanza la progresión temática. Muy bien. Vamos ahora con la segunda oración. Observamos la segunda oración. A ver. La segunda oración va desde la falta de eficacia. ¡Ah! Su, la segunda oración es todo esto. ¡Wow! Ya, caballero. 
Encontramos rayas. Las rayas siempre encierran incisos. Chao. No hay paréntesis. Ya está. Pero veo comas. Ahora sí, tengan cuidado. ¿eh? En esta segunda oración veo bastantes comas. ¿Habrá comas de incisos o no habrá comas de incisos? A ver, tómense su tiempito una lectura y opinamos y hacemos la retroalimentación. Vamos viendo si es que en esta segunda oración, que es muy extensa, esas comas por ahí encierran en un inciso. A ver. A ver, vemos que estas comas lo que están haciendo es ser parte de una enumeración. ¿Cómo lo sé? Porque habla de la falta de eficacia, habla de la imagen de ineficiencia y habla de la sospecha generalizada de corrupción. Entonces, estas comas que están acá no son comas de incisos. Estas comas son comas enumerativas. Y las comas enumerativas no son comas incisos. Pero se supone que está enumerando algo. Y lo que yo veo que está enumerando son estos de algunos factores. Ahora, veo otras comas, veo una coma acá. Pero veo un conector, es decir, y los conectores fue lo primero que hemos visto en el curso de comprensión de lectura del lunes pasado. Si tenemos un es decir, eso quiere decir que acá se repite una idea... Antes de decir y después de decir. ¿Cuál está mucho más claro? ¿La educación privada es buena porque crea las ventajas y potencialidades de lo privado? ¿O una escuela privada es mejor que un colegio, un colegio público sí o sí? ¿Cuál, ¿Cuál está más claro para subrayarlo? A ver, por conectores, ¿ah? ¿eh? A ver, el chat de mí. La segunda me dice, ¿no? Claudia, Fiorella, perfecto. Entonces yo subrayo esto. Y si subrayo esto, ya me olvido de esto. Ya está. Estoy subrayando, sí, pero ya por otros motivos, ya no por incisos. Los únicos incisos que había era este, nada más. Ahora me doy cuenta qué es lo que tengo que resaltar. Voy a ver la progresión temática. El imaginario social sobre la calidad de la educación privada ha sido construido desde hace mucho tiempo y a partir de la confluencia de varios factores. Ahora, estos factores en la segunda oración están enumerados. Esta enumeración, si son ejemplos de algunos factores, la pregunta es, ¿qué hacemos con los ejemplos? Los ejemplos no se subrayan, los suprimimos. Pero los ejemplos nos están indicando que hay algo que es importante. ¿Y qué es lo importante? Pues estos factores. ¿no? A ver, factores que han contribuido a instalar la idea de qué. Ahora, ¿qué idea han instalado? La idea de que una escuela privada es mejor que un colegio público, sí o sí. A ver, de nuevo. El imaginario social sobre la calidad de la educación privada ha sido construido desde hace mucho tiempo y a partir de la confluencia de varios factores. Que han contribuido a instalar la idea de que una escuela privada es mejor que un colegio público, sí o sí. ¿Ven? Solamente había un caso de incisos con las rayas, pero todo lo demás 
hemos empleado una serie de estrategias que vamos a ver hoy día. Perfecto. Entonces, los incisos solamente es el, es el inicio de una serie de estrategias para poder resaltar lo más importante. Hemos utilizado los conectores que hemos visto la semana pasada, hemos utilizado los incisos que estamos viendo ahora, pero nos falta un poquito más de estrategias. Perfecto. Entonces, ¿qué es la progresión temática? Que utilicé después de los incisos para poder resaltar lo más importante. Debemos recordar que progresivamente se va añadiendo información nueva a la información ya conocida. Oración, oración, párrafo, párrafo, se va añadiendo información nueva. Entonces, lo que debemos hacer es resaltar o subrayar las ideas que se van desarrollando o ampliando en todo el texto. Es decir, vamos a resaltar la idea o oración en un párrafo. Esto que yo he resaltado debe seguir mencionándose o complementándose en el siguiente párrafo y así sucesivamente se van desarrollando las ideas temáticas. O sea que párrafo a párrafo vamos a encontrar ideas temáticas, que son las ideas más importantes de cada párrafo. A ver. Vamos a ver este texto, vamos a ver si puedo ampliar. Ah, acá está. Muy bien, a ver. Vemos el título y vemos hasta ilustrar. Y me van a decir qué vamos a resaltar, ¿eh? no solamente por inciso, sino también por progresión temática. Desde cuáles hasta ilustradas. A ver, ¿cuánto tiempo les doy? Unos tres minutos para poder leer y podamos discutir qué es lo que se está uh, desarrollando párrafo a párrafo para que podamos establecer qué es lo que se resalta. Ojo, no solamente incisos, también vamos a utilizar progresión temática. A ver...
Muy bien, a ver. En el primer párrafo, ¿qué podemos resaltar? Voy a utilizar las palabras clave. ¿Qué son las palabras clave? Las palabras que se van repitiendo desde el título el, y en todos los párrafos también. Veo que ideales e independencia se está repitiendo. La independencia debe ser entendida en el contexto de lucha por la libertad. Ya, tengo independencia. Muy bien. Lo demás veo que se refiere a economía y política. Segunda oración. ¿Se sigue hablando de independencia? Porque independencia estaba desde el título. Repensar lo que significó independizarse. Ah, independencia está con otra forma, independizarse. Implica explorar el imaginario de pueblos y regiones. ¿Por qué no resalté para miles de peruanos? Porque es un inciso, está encerrado entre comas y puedo prescindir de ello. Muchos de nuestros compatriotas avisoraron una libertad estrechamente unida a la justicia, la igualdad e incluso el reparto de tierras y la prosperidad. Lo anterior era imposible si se mantenían las viejas estructuras de opresión colonial. Lo más importante entonces veo que también es libertad. Libertad ya va apareciendo en el párrafo anterior. Muchos de nuestros compatriotas avisoraron una libertad estrechamente unida a la justicia y la igualdad Incluso el reparto de tierras y la prosperidad. Perfecto. Mira, libertad ya aparece junto a otros elementos. Justicia, igualdad y prosperidad. Tercer párrafo. ¿Qué resaltamos? ¿Se acuerdan de la palabra ideales? Acá está ya ideal fundamental. Y también esta independencia que está en el título. La forja de la ciudadanía fue el ideal fundamental de la independencia. Ah... Sigo con ideal. ¿eh? El ideal ciudadano aludía a la justicia. Oh, y justicia también estaba acá anteriormente, en este párrafo. El ideal ciudadano aludía a la justicia, pero también al mérito y a la dignidad republicana. Entonces, maestros, nos damos cuenta que hay palabras que se van repitiendo párrafo a párrafo. Y también las ideas van desarrollando esto. Esto es lo más importante, entonces. Muy bien. Finalmente, bueno, acá tenemos dos párrafos más. A ver, ¿qué podemos resaltar ahí? Los escucho. Bien. Sí, escucha más tarde y levantó la mano. Sí, más tarde y levantó la mano. Quiero echar el video, propuestas concretas, progresa y construcción. A ver. Junto con estos ideales, hubo propuestas concretas para un estado de construcción. Nada más. Ya sabemos que estas propuestas eran la constitución y era un sistema de justicia. Pero lo que nos importa son los ideales, nada más. La parte de los ideales, hubo propuestas concretas. Y el último... La pregunta, ¿no? ¿Qué ideales aún quedan por concretar a 200 años de haberse declarado la independencia? Entonces, todo este texto trata de los ideales, estos ideales de la independencia, que eran la justicia, la igualdad, la prosperidad, y el ideal fundamental que era la forja de la ciudadanía. Y que con esos ideales también hubo propuestas concretas para un estado en construcción. Pero a pesar de han pasado 200 años, hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué ideales aún quedan por concretar o lograr? ¿Cómo hemos leído todo este texto? Nos hemos fijado en las palabras clave que nos han mostrado cómo se desarrolla o cómo aparece esta protección temática y cómo va avanzando esta información. 
Muy bien. Entonces ya estamos viendo cómo es la progresión temática. Una vez que hemos hecho la, eh, la identificación de incisos, hemos visto la progresión temática, pues acá lo que nos interesa es que tal vez yo puedo generalizar o reemplazar todo lo que yo he resaltado. Pero para que yo pueda reemplazarlo generalizándolo, puedo utilizar hipónimos, o más que todo hiperónimos. ¿Qué son los hiperónimos? Son las palabras que abarcan conceptualmente a los hipónimos. Por ejemplo, acá tenemos una serie de ejemplitos, ¿no? Características del gato siamés. Tamaño del gato siamés y comportamiento del gato siamés. ¿Cuál de las tres abarca a los demás? A ver. En, este, en esta ronda de ejemplitos. ¿Cuál es el que abarca a los demás? Característica. Muy bien, maestra Mirta, muy bien, maestra María. Perfecto, características. Segunda tanda de ejemplos. ¿Cuál es el que abarca a los demás? Vamos, está más fácil. Procesos pedagógicos. Procesos pedagógicos, perfecto. Siguiente tanda de ejemplos. ¿Cuál es el que abarca a los demás? Profesionales. 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 Y al final, en, este, en esta última tanda de ejemplitos, ¿cuál es el que generaliza a los demás? La dominación de la tierra. Contaminación. Porque esto abarca a la contaminación del aire, agua y tierra. ¿no? Muy bien. Entonces, podemos resaltar lo más importante, pero también podemos reemplazarlo con términos más específicos. Mejor dicho con términos más generales. Estos términos generales pueden estar en el mismo texto o nosotros podemos deducirlos. Y esto se llama la generalización. La generalización se emplea más que todo para parafrasear. Es decir, escribir con nuestras propias palabras lo más importante del texto. Si se realiza la escritura en los márgenes de cada párrafo, ya no se llama parafraseado, se llama subyugado. Pero entonces estamos aplicando estrategias que ya conocemos desde antes. El parafraseo del sumillado lo que utiliza, dentro de todas sus estrategias, utiliza la generalización. Emplear un hiperónimo, que puede ser una palabra o frase que abarca a los demás. Por ejemplo, acá. ¿Cómo puedo generalizar a leones, perros, gatos, primates, delfines y ballenas y murciélagos? ¿Cómo lo puedo generalizar? Mamíferos, profesor. Ajá, son mamíferos, perfecto. Quiero... Quiero... Editar. Ahora sí. Agregar texto. Muy bien. Entonces acá hablo de mamíferos, ¿no? Los mamíferos, ahora, no solamente se puede generalizar los sustantivos, también se puede generalizar las acciones. A ver, vamos a eliminar esto. Eh, que dice acá que se desplazan, dice acá que saltan, caminan. <coughs> Disculpe. Dice también que vuelan y acá que nadan. ¿Qué palabra abarcaría a las demás? A nadan, vuelan, saltan, se desplazan, caminan. ¿Cuál abarcaría a las demás? Ya, a ver, vamos, voy a marcarlo para que se pueda entender, ya. Tenemos acá acciones, las acciones o los verbos también se pueden generalizar. Acá dice desplazan, caminan, saltan, nadan, uy, no quiere, se ha resistido el nadan. Oh. A ver. 
Adam y Huelo. Tampoco se resiste. Ya. Ahora sí. ¿Qué acción o qué palabra abarca todas estas? A ver. Ya han puesto los mamíferos. Ahora me falta generalizar la, el verbo. A ver, vamos a poner... Editar. Agregar texto. Ya. ¿Qué palabrita? La fecha de mí. De, de, ah, trasladan, no está Carmen, ¿no? Ya, trasladan es sinónimo también de desplazar, desplaza. Desplaza está en el texto y abarca a todos los demás. Entonces puedo decir acá... Uy, no quiere. Ya. Uy. No voy a poder este, escribirlo. Voy a eliminar los mamíferos. Ya, ahora sí. De un solo tirón. Los mamíferos se desplazan de muchas formas. Ya, a ver. Voy a reducirle el tamaño. Ya está. Así he podido generalizar. Los mamíferos se desplazan de muchas formas. Y lo que tengo ahí es la oración principal, que en este caso es la idea principal, porque es un texto positivo. Ya lo que me han dicho ustedes, el desplazamiento de los mamíferos, eso vendría a ser el tema. Y cuando ustedes me dicen el desplazamiento de los mamíferos, o los mamíferos y sus formas de desplazamiento, ya es el producto de haber convertido esa idea principal que acabo de escribir ahí arribita, lo han convertido a un tema, han prescindido de los verbos. Entonces, con la generalización, podemos llegar a establecer la idea principal. Es decir, no solamente basta resaltar lo más importante, sino también cómo reemplazamos la información por hiperónimos, por palabras que abarquen a los demás. A ver, acá... ¿Qué resaltaríamos? A ver qué resaltamos. ¿Han dado cuenta que Australia aparece en los tres? Australia, Australia y en esta región. Entonces Australia es importante, está en los tres. ¿Qué más? Dice acá grupo de animales. Tu grupo de animales acá ya está ejemplificado, me dice mamíferos, canguro, koala, y después acá dice pájaros. Este grupo de animales ya está generalizando. ¿Y qué nos dice sobre este grupo de animales? Lo que nos dice son que son antiguos extraños. Y eso también lo estamos observando acá. Entonces, a ver. Muy bien. Lo más importante... Está en el inicio. 
A ver, quiero resaltar, no se puede. Y ya está. Muy bien. Y todo esto que está acá, solamente la explicación de esto. ¿Ya? Muy bien. De lo más importante está acá al inicio. Todo lo generalizable está acá al inicio. Por eso es que prescindimos de todo esto. Suele pasar en los textos. Acá, a ver, vamos. ¿Qué generalizamos? Primero, pueden utilizar incisos, ¿ah? ¿Qué observamos acá? ¿Hay incisos o no hay incisos en estos párrafos? Lo cual nos permite leer más rápido. Ah, no hay. Tenemos patos, a ver. Claro, muy bien, maestra Norma, perfecto. Primero los incisos. Acá está, inciso. Después veo acá entre comas esto, otro inciso. Después veo acá, otro inciso. Acá un inciso que está en la parte final. Ya está, perfecto. Y solamente me quedo con patos que realizan viajes migratorios alejándose de aquellos parajes en los que las condiciones de vida se han vuelto adversas. Y me quedo con plantas que se defienden ante las condiciones adversas, perdiendo sus hojas. Ya está. Ahora sí, ¿cómo generalizo patos y plantas? A ver... Como seres vivos, profe. Ay, está perfecto. Ya no podría usar mamíferos, nada, lo que empleé anteriormente, ¿no? Perfecto, muy bien. Ahora, ¿qué decimos de estos seres vivos? De una vez para poder agregar el texto completo. No puedo decir que los seres vivos eh, realizan viajes migratorios, porque estaría dejando de lado a las plantas, ¿no? Tampoco podría decir que estos seres vivos... Eh, pierden sus hojas, porque ya no sería eso posible para los patos. ¿no? Los seres vivos, ¿qué hacen? ¿Cómo generalizan, generalizan viajes migratorios ante condiciones de vida adversos y que pierden sus hojas ¿no? ante las condiciones adversas? ¿Qué hacen los seres vivos? <coughs> Vamos, ya para ir al texto de nombramiento. ¿eh? <coughs> Hoy hacemos texto de nombramiento del 2021. El que han dado. Vamos, vamos, a ver, en el chat de mí tal vez por ahí han escrito.
se adaptan a los cambios de entorno, muy bien. Reaccionan, se adaptan, muy bien, han escrito, perfecto. Ya está, muy bien, a ver. Entonces vuelvo al PDF y pongo acá, los seres vivos se adaptan a las condiciones de vida adversas, ¿no? Ya está. Ven, hemos utilizado la generalización. Muy bien. Y acá, a ver, voy a hacerlo yo. A María. Está Pedro, María rebotaba una pelota. A ver, a ver, a ver, vamos a sacar esto, ya. María rebotaba una pelota, Pedro jugaba con unos muñecos y Juanito construía torres de arena con fuertes playeros. Pero llegó la directora y se encargó de aguar en la fiesta. La directora sí está actuando, así que tengo que subrayarla, caballero. Pero de nuevo aparece que le quitó la pelota a María los muñecos a Pedro y los cuatro talleres a Juanito. He resaltado mucho. Creo que se puede generalizar. ¿Cómo se puede generalizar? ¿Qué sería María, Pedro y Juanito? A ver, empezar del mit. ¿Qué sería María, Pedro y Juanito? Los niños, los estudiantes, porque dice que están en un jardín, ¿no? Si está en un jardín es que son plantas, ¿no? Sí. no son niños. Están en inicial o en kinder. Ya, muy bien. Los niños o los estudiantes, no hay problema. Ahora, ¿cómo generalizamos que eh, rebotaba una pelota, eh, jugaba con muñecos, construía torres? Creo que hay una palabrita que generaliza a los demás ahí. ¿Qué hacen los niños? Los niños jugaban. Muy bien. Los niños jugaban, ¿con qué? Con sus juguetes, hasta que vino la directora y se los decomisó. ¿Se han dado cuenta que este resumen que acabo de escribir utiliza la generalización? Porque utilizo los niños se generaliza María, Pedro y Juanito, jugaban, se generaliza a todas las demás acciones, juguetes, que generaliza lo, las demás palabras, hasta que vino la directora y se los decomisó. Ese C, los, son pronombres que se refieren a los niños, el C, y los, a los juguetes. O podría poner, vino la directora y, les, y decomisó a los niños sus juguetes. Pero ya he hecho un resumen más corto. ¿Cómo lo hice? Con la generalización. Finalmente, tenemos el proceso de construcción. ¿Qué es la construcción? Cuando nosotros vamos a reemplazar la información que hemos resaltado, la información importante, y vamos a reescribir la consecuencia o conclusión. En textos narrativos o dispositivos cronológicos, vamos a reemplazar la principal consecuencia o conclusión. Recuerden que hay una serie de hechos que son hechos de proceso, pero lo más importante es la principal consecuencia o conclusión, la, el hecho final. Por ejemplo, mira, se levantó temprano, luego desayunó algo ligero, después salió rumbo al aeropuerto, finalmente tomó el avión hacia Lima. Y si yo aplico esto, me fijo, ah, tomó el avión hacia Lima y utilizo todo lo, todo lo que está acá, pongo, se alistó y viajó hacia Lima. Punto. ¿Ven? Con se alistó y viajó hacia Lima, lo que yo estoy haciendo es lo siguiente. Se alistó, abarca, ah, se levanta temprano, le salió algo ligero, salió rumbo al aeropuerto, y eh, tomó el avión hacia Lima. Entonces, como se alistó y viajó hacia Lima. ¿Se han dado cuenta que todo esto resume estas acciones que están acá? Aunque también tengo que reconocer que he tenido que Fijarme en la consecuencia o conclusión final. La construcción es parte del parafraseo, ¿no? escribir con nuestras propias palabras lo más importante del texto. Y también es parte del sumillado, ¿no? cuando esto se escribe al margen de un párrafo. Entonces tenemos generalización y construcción como elementos que nos pueden ayudar a acompañar las estrategias de qué? Las estrategias de los incisos y la progresión temática. ¿no? Muy bien. Ahora sí. 
Finalmente, cuando vamos a realizar nuestras estrategias de comprensión lectora para leer el texto de nombramiento, primero realizamos un skimming, una lectura rápida para comprender lo más importante del texto. ¿Ya? Entonces, la primera lectura es el skimming. ¿Ya? Estos términos se refieren a términos de lectura veloz. Y luego, luego que hemos hecho un skimming, resaltando lo más importante y para ver cómo es organizado, luego ya buscamos la respuesta a las preguntas con una segunda lectura. Y esta segunda lectura se llama scanning o escaneo. Entonces, una primera lectura para resaltar lo más importante, como hemos resaltado acá en los textos, y una segunda lectura que busca la respuesta precisa para cada elemento que está en, para cada elemento que está en las preguntitas de comprensión lectora. ¿Hasta acá alguna pregunta o ya nos vamos al texto de comprensión lectora? A ver, los escucho. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún planteamiento? No hay ninguna preguntita. Ya para irnos al texto de nombramiento, ¿no? Todo claro. Sí, así, listo, todo claro. Ya saben, ¿ah? vamos a aplicar los conectores, vamos a aplicar los incisos, progresión temática y en algunos casos generalización y construcción cuando vamos a leer los textos de nombramiento. Muy bien. Cierro. Y me quedo acá. Vamos a desarrollar estos dos textos de, de nombramiento 2021, ¿verdad? Vamos a leer el epígrafe y también los dos primeros párrafos. ¿Cuánto tiempo les doy? Tres minutos, ¿sabes? unos tres minutos, tres, cuatro minutos para leer esos dos párrafos y el epígrafe. Ya saben, ¿no? para poder eh, desarrollar y poder leer. A ver, cuatro minutos. A ver, vamos.
Listo, a ver, se han dado cuenta al ojo qué tipo de texto es, ¿no? Aunque lo vamos a desarrollar poco a poco en su, en su debido tiempo, un momento. ¿Qué tipo de texto es, ah? No es narrativa, ¿ah? Al ojo, ¿ah? ¿Qué tipo de texto será? Solamente vienen tres tipos de texto en nombramiento. Argumentativo. Sí, bueno, maestra Mirta. Muy bien, maestra Norma y maestra Naya. Argumentativo, maestra Media. Quiere, o sea, hay una confrontación de ideas y el autor te quiere explicar algo, te quiere convencer. Muy bien. Vale, ahora, ¿qué resaltamos? Porque también tenemos que dejar nuestra huella, ¿no? Muy bien, a ver. Algunos usuarios sostenían que cualquier método sirve para impulsar la lectura, ¿no? Y por el contrario, se oponían al uso de estos recursos, o sea, otro grupo de personas, porque se basan en la idea de que hay que sortear el obstáculo de leer para obtener un beneficio. Ahora, ¿eso sirve como antesala para qué? ¿Qué nos dice el autor? El autor nos menciona que se pierde de vista que leer y navegar en Internet son dos acciones no solo compatibles, sino complementarias. Esta es la tesis que quiere eh, demostrar el autor. ¿Y por qué sabemos que esta es la tesis? ¿Cómo saben que esta es la tesis del autor? Al ojo, ¿ah? ¿Por qué? Uy. A ver, echa de mí. Eso. Sí, escucho Mirta, escucho más a Mirta. ¿Será la opinión del autor? Del... Claro, aparte porque dice que a continuación va a explicarlo, ¿no? Si quiere explicar es porque esta es su tesis, esto es lo que va a defender. Muy bien, a ver, vamos a ver su explicación. ¿Cuántos párrafos? No, no alcanzan tres. Ya, dos párrafos, ¿ya? Desde actualmente hasta fines. A ver, ¿cuánto? Tres minutitos porque ya, ya tenemos el contexto, ya, ya sabemos qué quiere defender. Tres minutitos, a ver. Sí, listo, ¿ah? Los conectores ayudan un montón, ¿ah? Y también que hay ideas que están siendo explicadas y ejemplificadas, ¿no? ¿Se han dado cuenta? A ver, ¿qué resaltan en el párrafo actualmente? Aló, ¿qué resaltamos? Recuerden el texto de Australia, de los animales más raros del mundo. Recuerden eso del maní. ¿Es una fruta un fruto? ¿Qué resaltamos? Bueno. Profe, en el primer párrafo dice que los adolescentes, su actividad más importante es navegar internet. Ya está, Ernesto, muy bien. Esto es lo que se resalta y todas las demás oraciones de ese pequeño párrafo lo único que hacen es ejemplificarlo, ¿no, Ernesto? Y los ejemplos no se resaltan. Los ejemplos sirven para reforzar una idea. Eso es lo que se resalta, muy bien. La actividad más importante en la vida de los adolescentes es navegar en internet. Y se refuerza... En el siguiente párrafo, hay una progresión temática, ¿no, Ernesto? Ya está. Y en el siguiente párrafo, ¿qué resaltaríamos? Vamos, yo lo tengo, hasta facilito. Y es la primera vez que leo este texto. Veo ejemplos. No dice ejemplos literal, pero yo veo ejemplos. A ver. Veo un conector también. Esto quiere decir que que es un conector explicativo, ¿se acuerdan? Vamos, maestros. ¿eh?
quiero saber qué eres acá, no seas mago. Mejor es equivocarse acá. A ver, ¿qué nos dice nadie? Una relación personalizada. Ya, a ver, mira. Se han dado cuenta acá. Una relación personalizada entre las relaciones y las pantallas. Pero esto se desarrolla acá, mira. La innegable presencia de tecnología en la vida de los adolescentes determina que todas sus actividades se desarrollan mediante dispositivos conectados a Internet. Esto es mucho más eh, específico que la relación personalizada. Y ahora, ¿por qué dejé de resaltar hasta los dos puntos? Después de estos dos puntos, hasta lectura, no, viento, hasta otros, aprenden, se informan, todos estos son ejemplos, todos estos son ejemplitos de esta información que hemos resaltado. ¿Ya? Entonces lo que resaltamos es, la innegable presencia de la tecnología en la vida de los adolescentes determina que todas sus actividades se desarrollen en dispositivos conectados a Internet. Ya está. Y, y esto también es la repetición de, por progresión temática de esto que hemos resaltado acá. Ahora viene un por eso. Desde por eso hasta fines. ¿Se han dado cuenta que tenemos un conector? Esto quiere decir que, una consultita, ¿cuál está más claro? ¿El no debe hasta lectura o los adolescentes y fines? Vamos, ¿cuál está más claro? Es opinión, ¿no? Así que normal. Yo creo que es la parte final, profe. O sea, es porque Bien. los adolescentes de hoy menos, no es que lean menos, sino la forma. O utilizan otras estrategias ¿no? para soportes, poder leer. Otros soportes y otros fines. Perfecto, se acabó. Muy bien, ya está. O sea, que sí leen, ¿no? No, no significa que leen menos. Ah, Vamos, ¿cuántos párrafos? Bueno, acá ya nos interrumpe la hoja, ¿no? Bien, ya vamos acabando, ya. Vamos, hasta donde nos llegue la hoja, desde él. Hasta cuentos. Vamos. ¿Cuánto? ¿Tres minutitos? ¿Cuatro minutitos? A ver. Profe, en ese párrafo eh, refuerza lo anterior, ¿no? Porque el autor está manifestando nuevamente de que eh, los adolescentes aprenden justamente de acuerdo a, a, a la situación, al contexto, ¿no? Pero deja de lado justamente la, la, la forma de cómo tradicionalmente leían, ¿no? Entonces, este, eso señala que... Eh, la, la, la lectura de hoy justamente, eh, más que todo, bueno, se debe reemplazar justamente, el, como decir, el concepto de la lectura de hoy en día, ¿no? No sé. A ver, el primer párrafo es extenso. La lectura dejaba de tener una definición inmutable. El principal cambio que debemos incorporar es reemplazar el concepto de lectura por lecturas, en plural. 
vamos viendo cómo cabe la lectura. Perfecto. Tenemos acá lo que es erróneo, pero ya nos va diciendo que es lo importante, mira. Es necesario saber que la diversidad de lecturas sufre una convergencia digital, ya que los textos se ven, se leen y se escuchan casi al mismo tiempo. Muy bien. Ya sabemos acá que esto, este cambio de soportes redefine el término lectura. Y hablamos de lecturas. ¿no? Y que esta diversidad de lecturas supone una convergencia digital. Perfecto. Esto se relaciona con el párrafo anterior, ¿no? Lo que ya mencionaba, por progresión temática. Ya está. Ya hemos leído este párrafo. Ahora el siguiente párrafo. Uy, uh, está bacán. Hay un conector que nos ayuda como el, por el contrario. ¿Qué resaltamos entonces? Aquí resaltamos, tenemos un por el contrario. Ahí nos va a indicar qué es lo que tenemos que resaltar. de mí. Los adolescentes del siglo pasado se iniciaban en la lectura. Eh, debe enfocarse muy bien, el debe enfocarse es el, el, lo más importante. ¿Ya? El, por el contrario, marca un quiebre en el texto y nos menciona. Debe enfocarse en entender cómo lee. O sea, el debate debe centrarse en enfocarse en entender cómo leen los adolescentes cuando se encuentran en el mundo de la web y las redes sociales. Punto. Este de cómo leen ya estaba acá, mira. Comprender qué son y cómo leen los adolescentes. Ya estaba acá. Muy bien. Ahora sí. Vamos, terminamos de leer y hacemos las preguntas de comprensión lectora. A ver. Ojo, que no se han demorado mucho en leer el texto. ¿no? Hemos empezado a las 7. Se supone que en una hora ya están leyendo los textos. A ver, vamos.
Muy bien, maestros, vamos. A ver, antes que nos gane el desayuno. ¿Qué resaltamos acá? La puerta ingresa de lectura es digital. Vamos, en el penúltimo párrafo, ¿qué resaltamos? A ver, los modos en que los adolescentes se acercan a la lectura son diversos, ¿no? El desafío está en promover la integración del universo audiovisual y digital con la cultura impresa. Punto, se acabó. Y no hay que oponernos, sino hay que integrarlos, ¿no? La lectura impresa con la lectura digital. O sea que si sus eh, familiares, sus hijos, sus sobrinos, sus hermanitos... Están en internet, no es que están leyendo, ¿eh? no leen, oh, lee un libro. Están leyendo en internet, solamente que hay que canalizar esa lectura, ¿no? Muy bien, ahora sí. Pregunta de comprensión lectora. Según el texto, ¿en qué debe enfocarse el debate sobre la relación entre los adolescentes y el uso de tecnología digital? Uy, creo que está al ojo, ¿eh? Como lo hemos leído bien, no es por exagerar, pero creo que está al ojo, ¿eh? O no sé cómo lo venga. ¿eh? A ver. Muy bien, la respuesta es contradicción. No, no quiere sentarse en la contradicción. Identificar que leen textos impresos, tampoco. La respuesta, ¿cuál es? En comprender la forma, ¿no? Cómo leen. La forma en la que leen los adolescentes, como utilizan internet y redes sociales. Yo estaba ahí, literal, ¿no? La respuesta es la alternativa. Ah, muy bien, maestra Fanny, maestro José, maestra Mari, maestro Miguel, maestra Nadia, maestra Amelia. Bien. A ver, 17. En el texto se menciona un argumento que se opone al recurso utilizado por una madre italiana para formar la lectura de sus hijos. Un argumento que se opone. ¿Cuál es ese argumento? Este está el inicio del texto, así que ustedes me pueden plantear qué hacemos. Volvemos al texto, ¿no? A ver, muy bien. Un, hoy dice acá, un argumento que se opone al recurso utilizado por una madre. A ver, con cuidado. ¿eh? Ya. Los que se oponen, mira, se oponían al uso de estos recursos que según ellos se basan en la idea de que hay que sortear el obstáculo de leer para obtener un beneficio impactan negativamente en una transformación a largo plazo en los hábitos de lectura de los adolescentes. Obstáculo, hábitos de lectura. Mira, mira. mira. Muy bien, maestra Nadia. Era mejor volver a... Ya. Incompatibles. Elimino la C. ¿Es la A o la B? A ver qué me dicen. ¿Es la A o la B? Vamos, maestros, miren que ya me he dado cuenta que hay errores en, en esas supuestas claves que se difundieron, ¿ah? Recuerden que estos textos se difundieron con supuestas claves. 
que no, no sabemos si son las verídicas o no. Y los maestros que han marcado la A están bien, porque hemos vuelto al texto, ¿no? Muy bien, gracias maestra Nadia. Al volver al texto no, ya no nos queda duda, porque la alternativa B, más bien es el argumento de los que están a favor de, del recurso utilizado por la madre italiana, ¿no? Muy bien, maestra Maribel, maestra Norma, maestra Ángela, maestra Fiorella, maestra María, Mirta, maestra Fanny, maestra Nadia, perfecto, ¿ven? Mira que si ustedes revisan eh, esas supuestas claves que circularon, porque recuerda que cuando se filtra un examen, por lo general, ¿no? Cuando se filtra, una vez me quisieron contratar por el 2009, cuando todavía tenía creo 21 años, me quisieron contratar para que me amanezca dando las respuestas a un examen, y yo no sabía de qué trataba, no, no, no tenía conocimiento en ese tiempo, tampoco era contratado en el Estado. Y claro... Eh, después le pregunté a una colega y me dijo, no, es que ellos tienen un examen y tú quieres que, quieren que ellos, tú les des las respuestas. Entonces ahí entendí, ¿no? Que cuando se filtran los exámenes, eh, se filtran los exámenes, pero no las claves. En, en la clave acá la 17 es la B, pero está mal, pues date cuenta, hemos vuelto, ¿no? Hemos vuelto a leer el texto, es la ventaja. Ya van dos errores en las claves que circulaban en internet. ¿no? La 17 es la A. Ya, el obstáculo y lo que impediría el desarrollo por el uso por la lectura es la A. Muy bien, A. ¿eh? 18. A partir de la información que ofrece el texto sobre Internet y los adolescentes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Uy, si tenemos acá la verdadera, ¿eso qué quiere decir? Que hay dos falsas, ¿no? A ver, busquemos las falsas y las eliminamos. Ya encontré la respuesta. Eliminé porque encontré algunas falsas. ¿Ustedes cómo les fue? A ver. Ya me doy cuenta que estas claves... Ya creo que al final se equivocó la persona que dio las claves, ¿no? Maestros, acá tenemos dos falsas y una verdadera. ¿Qué les parece si eliminamos las falsas? Es más fácil descartarlo. La A se elimina. A su bien, maestra. En ningún momento dice que ellos rechazan leer textos impresos, ¿sí o no? Bien, ¿ah? ¿eh? Le quiero... Ahí te quiero poner mi X. Ahí está, ya. En ningún momento dice que rechazan, ¿ah? ¿eh? Y la clave era la A, pero no es la A. Vamos. Se elimina la C, maestra Carmen. Bien. Y dice... Dice acá que... Eh, menor calidad que menor calidad que leer en un soporte físico no en ningún momento dice eso el texto lo que sí nos dice es que es conocer las actividades que realizan los adolescentes es importante no es esencial para promover la lectura en ellos y en eso se centra el debate no la respuesta es la vea muy bien maestros bien estamos mejorando las claves que estábamos ahí por internet por eso este video lo voy a subir al canal de youtube ¿De qué trata el texto principalmente? A ver. Acá lo tenemos que volver, ¿ah? Porque hemos resaltado el texto. Fíjense en las palabras clave. ¿no? Y ahí está. Les ayudé con las palabras clave. ¿Qué les parece si eliminamos? Eliminar es más fácil, ¿no? Por eso a mí me encanta eliminar. La A, profe, se descarta. Claro. En todo el texto no habla, en cada uno de los párrafos, no habla de la poca efectividad de los métodos. O sea, en todo el texto, párrafo por párrafo, no se habla. Se, se habló al inicio nomás, pero no está presente a lo largo de todo el texto. Por eso no podemos decir que trata principalmente. Eliminamos la A. Muy bien, maestra. Queda la B y la C. A ver, vamos. A la maestra Marimar también y la maestra Mirta descartan la B. Bien, ya se han vuelto a descartar descartando. Esto del escaso interés tampoco está presente a lo largo de todo el texto. Y se han dado cuenta que hay una palabra clave importante en la alternativa C que la convierte en la respuesta. Diversas formas de... 
lectura, ¿no? Porque hay, no hay una lectura en singular, hay una lectura en plural. Y de eso se está tratando todo el texto, ¿no? Y que esta lectura en plural eh, se lee, es la forma en la que ellos leen internet. La respuesta es la C. Muy bien, maestra Ángela. Muy bien. Sí, no, ya lleva la respuesta. Pero también los que han eliminado la A y la B, como la maestra Marimar, ya tenían la respuesta. La respuesta, ¿cuál es? La alternativa, C. De Inter. ¿Se han dado cuenta que este tipo de preguntas siempre vienen en los textos? Y este tipo de preguntas, como la 20, no la desarrollan los profesores de comprensión lectora que son tipo preuniversitario. Esto es como para que puedan diferenciar, ¿no? Sí, me he dado cuenta que hay maestros que son muy didácticos, son muy animosos al hablar, pero no cuentan con el material que viene del ministerio. Muy bien, este, este tipo de pregunta nos dice, chicos, la contraseña de Wi-Fi de esta semana es el nombre de la ciudad natal de Ana, Car Ana Carolina. Busquen en el libro, suerte, mamá. ¿Con qué intención la autora cita este mensaje al inicio del texto? A ver. Si quieren, podemos regresar al texto, ¿no? ¿Qué opinan? Para darle un contexto. Ah, se van con la respuesta, ya. A ver, vamos, vamos a hacer un ejercicio, vamos a volver al texto, ¿ya? Ya, mira. Este mensaje, escrito por una madre italiana y compartido mil veces en Facebook, generó una controversia en redes sociales. Claro, sirve para que el autor te presente la controversia, ¿no? lo que algunos usuarios sostenían y cómo uno se ponía. Entonces se trató de una ingeniosa idea. En principio para responder esta pregunta les voy a señalar quienes defienden. Muy bien, ya está. Tenemos la idea, ¿no? Tenemos la controversia y habla de cómo se defienden estas ideas. A ver, vamos ahora hacia la 20. ¿Qué podemos eliminar? Tenemos la intención de la autora. ¿Cuál será su intención? Ojo que dice controversia. Ahí está, ya se dio cuenta la maestra Carmen, ya se dio cuenta la maestra Ángela. O maestra Ángela, ¿se refiere a la, a la anterior? Maestra Carmen, muy bien. ¿eh? Y a ver, yo elimino la B. Reconocer el valor de los métodos utilizados para algunas familias. ¿El autor quiere reconocer estos métodos utilizados por las familias? ¿O era para ver cómo es la discrepancia, la oposición? Eliminamos la B. ¿La respuesta es la A o la respuesta es la C? A ver. Advertir al lector que en redes sociales circulan diversas estrategias sobre cómo favorecer la lectura. ¿Esa fue la intención de incorporar eso en su texto al momento de argumentar? ¿O fue llamar la atención sobre cuán difundida es la aparente oposición entre lectura y navegación en Internet? ¿Para qué nos sirvió? Nos sirvió para, para que se vea esta aparente oposición, ¿sí o no? ¡Claro! ¡Ay, qué bien, maestro! O sea, me da mucho gusto. La clave, supuesta clave, era la A, pero nos damos cuenta que sí, la respuesta acá es la C. Muy bien, maestro. ¿La respuesta acá cuál es? La C. Llamar la atención sobre cuán difundida es la aparente oposición entre la lectura y la navegación en Internet. Perfecto. Nos faltan 18 minutos. A ver, lo que sí podemos, ¿eh? a ver, ¿cuántos párrafos son? Lo dejaría, como, lo dejaría como la semana pasada con Google Forms, ¿qué les parece? ¿Ya? Ya, a ver, vamos a leer y resaltar. Dos párrafos, ¿ah? ¿eh? Desde las hasta Kennedy. Vamos, dos párrafos.
Listo, ya leímos rápido, ¿ah? ¿eh? Se han dado cuenta que en esos dos párrafos hay ejemplos. ¿Qué hacemos con los ejemplos? Uy. Ejemplos. ¿Qué hacemos con los ejemplos? Estamos en el desayuno. Se van, se van, se van. Se van, Ernesto. Entonces, fácil, pues. Las compilaciones son actos encubiertos utilizados para trastocar la estabilidad social y política de la institución. Conocemos de su existencia gracias a la evidencia encontrada en documentos internos, investigaciones periodísticas y evidencia informantes. Ejemplo ya no. Las teorías de la conspiración no están respaldadas por información que resiste el escrutinio periodístico. Sin embargo, eso no evita su proliferación y por ende que persistan durante mucho tiempo. Y ahí están los ejemplos. Muy bien. Eso es lo más importante. Primera párrafo habla de conspiraciones y segundo habla de teorías de la conspiración. Ahora sí. Dos párrafos más. ¿Ya? A ver. Cuatro minutos. Los suprimimos los ejemplos, ¿no? Más tarde, la más tarde, Maribel, más tarde, Norma, ¿no? Perfecto. Listo, ¿qué resaltamos? Vamos. Las redes sociales han amplificado el alcance de las teorías 
de conspiración. La falta de filtros de las propias redes es una de las razones por las que la información errónea online se extiende más y más rápido que la información verdadera. ¿Ver? Acá viene un ejemplo del virus Zika. Segundo párrafo. Se han dado cuenta que acá habla de cómo se puede utilizar las, las teorías conspirativas como motivos políticos. Y acá habla mucho del cambio climático, pero yo no sé si acá continúa con el cambio climático. Ya, entonces, si esta información se queda acá, si lo del cambio climático acá se termina, porque es la responsabilidad climática y todo, eh, yo lo resaltaría más, porque sería parte de un ejemplo. Por eso voy hojeando el siguiente párrafo. Y ya no habla del cambio climático, habla de las redes 5G, ¿no? Entonces, acá, hasta acá resalto. Tenía alguna idea de resaltar acá negacionismo climático y todo, pero no, pues, porque esta idea, lo que está acá al final, no se desarrolla en el siguiente párrafo. Ya no, ya no habría protección temática. Entonces, ahora, ya que sabemos que lo más importante está acá, que eh, las teorías conspirativas se pueden construir y difundir por razones estratégicas y políticas, leemos los dos párrafos que quedan. Sí, vamos, vamos, dos párrafos más. Cuatro minutos más, a ver. No, maestros, ya para terminar, les voy a dejar esto como un Google Forms, así como el texto anterior. A ver. ¿Por qué las teorías de conspiración tienen tanto arraigo en el público? Y una de las razones es la impotencia de las personas ante eventos que les son amenazantes y que están fuera de control. Perfecto. Y nos dice acá que es un mecanismo que ayuda a afrontar incertidumbre. Y en el voy a dejar un ejemplo. Muy bien. En el siguiente párrafo. Los estados deben trabajar en empoderar cognitivamente la sociedad. Y hay muchas medidas. Y acá están estas medidas. ¿no? Acá están los ejemplos de estas medidas. Pero como estas medidas se desarrollan en, en un párrafo extenso, sí podemos desarrollarlas o resaltarlas. Que los gobiernos centrales y regionales transparenten los procedimientos que siguen para diversas decisiones políticas. Ah. Y la otra 
es que en la educación básica y superior se ofrezca una adecuada alfabetización digital. Punto. Se acabó. Son algunas de las medidas. ¿no? Y dichas medidas, las dos que hemos visto acá, deben estar acompañadas de la implementación de procedimientos de validación de información. Ahí está. Y acá vemos un inciso, ¿no? Son ejemplos, datos y fast check. Perfecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna preguntita? ¿O hacemos algunas dos preguntas, dos, tres preguntitas del, de este texto? ¿Qué opinan, maestros? ¿Qué dicen? Sí, profecía. Listo, ya, a ver, vamos. De acuerdo con el texto, ¿cuál es un rasgo que caracteriza las teorías de la conspiración? Mm, si tenemos dudas, ¿qué hacemos? Regresamos al texto. Regresamos al texto, ¿no? Ya, a ver. La teoría de la conspiración está en el segundo párrafo. No están respaldadas por información que resiste el escrutinio periodístico. Ay, ay, ay. Muy bien. Y las redes han amplificado su, su alcance, ¿no? Muy bien. A ver, ahora. Mm. Dice que nacen con el surgimiento de los medios de comunicación digitales. Dice que nacen. No, se han difundido. No es que nacen. Así que la B se va. Uy, no, no puede adivinar. Ya, vamos a tacharlo. Listo. Son difundidas por grupos empresariales para tener un público informado. Grupos empresariales o carecen de evidencias sólidas que demuestren su veracidad. Vamos, es la A o la C. ¿Qué nos dice? La A. La A, ¿no? Perfecto. La respuesta es la A. 21A. 22. En el último párrafo del texto, ¿a qué se refieren los autores cuando mencionan que los estados deben empoderar cognitivamente a las personas? Uh -huh. Dice participar en decisiones políticas mm, que les den herramientas para que la población identifique la veracidad de la falsedad o de prohibir las redes sociales. <risa> ¿Qué hacemos? Para estar más seguros, ¿qué hacemos? Vamos. Eliminamos. Yo elimino la C. No, ¿qué te parece si volvemos más bien? No, nada, nada nos cuesta volverse, ¿no? Porque hemos leído un poco rápido el texto. Mira, en casi una hora que tenemos leyendo los denombramientos, ya vamos dos textos. Así que entre fallar y volver, un ratito nomás volvemos. Mira, está acá. Dice, mira, que trabajen en poder cognitivamente. Para lograr esto existen diversas medidas que pueden adoptarse para poder cognitivamente. Mira. Una de ellas es que los gobiernos centrales y regionales transparenten los procedimientos que siguen en diversas decisiones políticas. Ah. De manera que la sociedad confíe que no se le estaba ocultando información. Ya, a eso se refiere con el empoderar eh, cognitivamente. ¿Ya? Muy bien. Bueno, pues, y después acá dice otra medida, ¿no? Que es la desalentización digital. Pero ya. Ahora sí. Podemos descartar. Prohibir las redes sociales, se va, ¿no? Al ojo. Ya. La 22, la C se va. ¿Es la A o la B? Generar confianza. A ver, ¿quién no es el chat? Hemos vuelto. Herramientas para que la población pueda identificar la veracidad y falsedad de la información o participar en las decisiones políticas. Yo creo que la persona que ha marcado la B en la clave es porque está interpretando esto, pero sin volver al texto. Mira, si tú vuelves al texto, apa aparece inmediatamente esto, ¿no? Una de estas medidas que trata de empoderar cognitivamente, porque dice, para lograr esto, es que los gobiernos centrales y regionales transparenten los procedimientos para que la sociedad confíe. O sea, para generar la confianza, que no se le está ocultando información. Ajá. Entonces, es esto. Eh, y esto es lo más importante, ¿no? Porque dice, para lograr esto, ¿no? Existen diversas medidas. La otra medida es la adecuada alfabetización digital. Pero solamente es la revisión crítica de fuentes de información. Y fíjate acá. Acá tenemos, dice... Que identifique veracidad o falsedad de la información. No. 
es esta. Justamente, ¿te acuerdas? Dice que confíe y está ahí en el parrafito de empoderar cognitivamente. La respuesta es la A. ¿Sí? Maestra Eleazar, maestra Norma, perfecto. Un buen distractor era la B. Y en la clave que, que circula por internet, la clave es la B, pero la respuesta es la A. Muy bien, 23. Según el texto, ¿por qué las teorías de conspiración tienen tanto arraigo en el público que las consume? Eso también estaba. ¿Qué hacemos entonces? ¿Por qué tienen tanto arraigo? ¿Qué hacemos? ¿Qué les parece si volvemos? Ah, está literal. Ya, entonces va a estar Maribel. Usted ha vuelto al texto, ¿no? Ya, a ver, vamos viendo. Acá el arraigo. Por el alcance de las redes sociales. Y después nos dice... Gente en tanto arraigo. Actúan como una respuesta a la impotencia de las personas ante eventos que les son amenazantes y que están fuera de su control. Mecanismo que ayuda a afrontar la incertidumbre. Incertidumbre y respuesta a la impotencia. ¿Cuál es la respuesta entonces? Ah, la A, a ver, me decía en literal. A ver, vamos a ver, mira. Actúan como respuesta a la impotencia de las personas ante eventos que les son amenazantes y que están fuera de su control. De dicho teorías se convierte en un mecanismo que ayuda a afrontar la incertidumbre. Ya os ha mirado. Fuera de control, amenazantes y que afronta la incertidumbre. Por eso es que tiene arraigo. Y ahora eliminemos nada más. Porque presenta de forma intencional la información manipulada porque son empleadas para desestabilizar social y políticamente un país o porque permite a las personas aplicar eventos que están fuera de su control. Ya, pues. ¿Cuál es la respuesta? Ah, es de la pregunta anterior. <ríe> ya, vamos. ¿Cuál es la respuesta? Vamos. Ustedes mismos. Para hacer la, las dos últimas. La respuesta es la C. ¿sí? ¿Has ah, dado cuenta que esas claves que circulan en Internet están mal? Porque en esas claves, la 23 es la A. La respuesta es la C. Y está ahí literal. Por eso, maestro Ernesto, ahora sí te das cuenta de la importancia de volver al texto, ¿no? Sí, profe, sí. Sí, porque, o sea, voy a ser muy sincero, Ernesto. O sea, acá tengo las claves que circulan en Internet. Pero ya leyendo el texto y volviendo, ya uno se da cuenta que esas claves, algunas están mal, ¿no? La 23 era la A, pero no, pero el ojo no es la A, es la C. Y por eso la importancia es volver. O sea, nos tomó un, un minutito más, pero ya está. Ah, ojo. En este Word que circuló, la 24 está acá. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito principal del texto? Vamos, nos faltan dos más. Pobre lobo. <ríe> sí. Por eso comparen. Pues. O sea, de repente tienen buenos profesores de matemática. En comprensión lectora es también la experiencia y trabajar con el material del ministerio. Propósito principal, ya saben, ¿no? Jugamos con los infinitivos y jugamos con las palabras clave de acá. Con teorías de conspiración y combatir su difusión. Diferencias que existen entre las conspiraciones. ¿Por qué se propaga por redes sociales? Uy, está loco. ¿Cuál es la respuesta? Vamos. ¿Eliminamos? ¿Qué les parece si eliminamos? Mira, que ni la gripe me ha, me ha parado. Sí. Ya. Yo elimino la C. ¿Sabes por qué? Porque dice acá... Eh, ¿Ha enumerado todas las teorías de conspiración? ¿El principal propósito es enumerarlas? No. Enumerar no, y tampoco ha enumerado. No está presente a lo largo de todo el texto. Chao, se va a la C. ¿Es la A o la B? Ah, hace rato, maestro de azar, ¿no? Aparte de hablar de las teorías de conspiración en qué consisten, también te dice cómo combatir su difusión, porque también en los últimos dos párrafos te habla de empoderarlos cognitivamente, ¿no? ¿Te acuerdas? Las medidas para poder luchar contra estas 
teorías de la conspiración. En cambio, en la B dice establecer cuáles son las diferencias entre conspiraciones y teorías. Eso es muy específico, está solamente en un párrafo, no está a lo largo de todo el texto. Por eso no es el propósito principal. ¿Cuál es la respuesta entonces? Alternativa A. ¿Qué nos decía la clave? 24B. Oigan, ¿quién ha hecho la clave? Eh? ¿El logo? <ríe> bueno, no sé quién ha hecho la clave. Que circuló en internet, pero está mal. La respuesta es la A. En la clave dice que es la B, pero en, al ojo. Ya vamos con la 25 y con eso nos vamos a desayunar. Lee el siguiente fragmento de una noticia del año 2017 y responde la pregunta. En una conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no cree en la existencia del cambio climático. Informó además que está preparando la implementación de medidas a favor de empresas que emplean combustibles fósiles, como la eliminación de los sistemas de medición obligatorios del metano. Este fragmento ejemplifica una idea del texto. ¿Cuál es esta idea? Que se basa en información incoherente que se difunden por razones estratégicas y políticas, estratégicas y políticas, o porque se pueden combatir con una sólida educación científica, ¿verdad? Uy, pero mira, 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 mira. Implementación de medidas a favor de empresas que emplean combustibles fósiles. Al ojo, ¿ah? Claro, no es porque sea información incoherente. Y tampoco porque se pueda combatir mediante una sólida educación científica. Es por razones estratégicas y políticas. La respuesta acá, ¿cuál es? La B, ¿no? Muy bien, maestro, maestro. ¿Qué tal? ¿Ese examen ha andado, sí o no? Y ahora está más fácil, ¿no? Con las estrategias. Es una forma, es una opción de haber respondido. Yo he vuelto como tres veces. Es mejor volver y tener la claridad. Eh, hemos demorado en leer estos dos textos casi una hora. Claro, pero yo me he demorado más explicando, ¿no? Algunos pueden haberlo leído antes. Es decir, que en, en dos horas pueden leer los, los tres, los tres, ah, los cinco textos. Una hora para matemática y dos horas, miento, y una hora para especialidad. Habría que practicar más la velocidad, ¿no? Y la velocidad se obtiene con el uso de conectores, la práctica constante y también identificar incisos, ¿no? Es mucho más fácil. Vuelves al texto, sí, pero te aseguras de marcar bien la respuesta. Muy bien, maestro, ahora sí. Ni la gripe me paró. En dos días creo que voy a mejorar. Muy bien. No, vamos, nos vamos. ¿Ya? Nos vemos, nos vemos. Chau, chau, pues. Que tengan un buen día. Bendiciones. Chao, profe. Hasta luego. Chao, pues. Hasta luego.